Bom, cada vez que nós temos uma COP, temos um, um evento ambiental, um discurso político, aparecem vários outros discursos em relação à questão ambiental, aparecem vários outros discursos, tanto de pessoas, desde a, de todos os credos, eu diria, e não, e não ciência, desde o extremo uh, ambientalista catastrofista até o outro extremo negacionista. Uh, não cabe aqui eu estar representando como cientista nenhum desses grupos, eu tenho algumas posições também uh, na questão ambiental, mas basta, basta eu aqui hoje como um cientista dizer que o quadro que comunidade científica, o dia 98% da comunidade científica, tem um cenário de mudança do clima, da variabilidade climática e quando vocês olharem para mim, me vejam como um paleoclimatologista, ou seja, um, um especialista na história do clima do planeta Terra, ou seja, tem um quadro histórico, né? o professor Valéria aqui também trabalha aqui, com essa escala de tempo, né? eu evidentemente eu trabalho numa escala geológica e geográfica, então vou desde milhões de anos até o período histórico, me interessa muito o período histórico, uh, e examinar essa, essa variação, essa variação que sempre existiu. Mas antes de tudo, vamos começar a lembrar vocês, pelo amor de Deus, não me confundam mudanças do clima com aquecimento global, que cientistas já não gostam desse largão, mudanças climáticas com efeitos de isso tudo são, são definições muito claras e diferentes. Infelizmente, você sabe que a imprensa não peca, não peca por fazer uma mistura. Fora, ainda, volta e meia, tem gente que mistura destruição de buraco de ozônio, química de camada de ozônio, com aquecimento global, com efeito de É um grupo de, de más, más informações. Hã? Quando nós estamos falando de ambientes, uh, mudanças ambientais globais, nós estamos falando de um termo muito mais amplo, que inclui uma série de mudanças devido tanto a os processos naturais que existem nesse planeta e vão existir com a presença ou sem a presença dessa espécie, ou indo, induzidas e muitas vezes intensificadas pela atividade humana. Tá? E vocês podem ver aqui que em uma educação clima, produtividade do solo, oceanos, recursos hídricos, química da atmosfera, esse é o ponto que eu vou insistir com vocês nessa apresentação, porque a química, a atmosfera é um vermier, é um é um, ou seja, uma camada muito fina e muito fácil de ser alterada pela atividade antrópica, né? e que possa alterar, possa alterar a capacidade da Terra para sustentar a vida. Né? Quando nós falamos em clima terrestre, temos que ter também outro cuidado. Uh, para o leigo, clima e meteorologia é a mesma coisa, não é? Meteorologia é o quadro do momento, das condições atmosféricas, as condições físico-químicas, e o meteorologista, que tem informação de meteorologista, trabalha numa escala de tempo de 10 a 15 dias. Quando eles começam a descobrir que os modelos deles não conseguem interpretar o, a variabilidade climática em maior tempo, eles acham que os estudos do clima, que clima, por definição, uma média das condições de 30 anos em uma certa situação, eles consideram, ah, então não dá para fazer previsão, não dá para trabalhar e fazer cenário. Não, dá. Tá? Eu gosto de dar muito exemplo comparado com a, a, ciência, a ciência social e o comportamento da sociedade e o comportamento do indivíduo. E basicamente é isso num, num processo complexo que nós estamos trabalhando. A diferença entre meteorologia e clima. Você pode prever o comportamento de da sociedade em geral, mas como o indivíduo x, y, em tal situação vai comportar, é diferenciado. Isso vai levar para a teoria de, da complexidade. Mas a grande questão é a seguinte, o clima terrestre, como vocês podem ver, é uma decorrência tanto de fatores internos como externos, fatores da órbita terrestre, que são hoje sabe, já conhecidos, mas radiação solar, radiação cósmica, poeira cósmica e também os processos aqui, vamos pensar interno, mas desde tectônica de placas, de interação com o oceano, em especial, hoje nós falamos em sistema climático acoplado, atmosfera oceano, um não está, está independente do outro, e mais importante disso tudo aqui, que está dentro desse quadro, vários desses mecanismos têm diferentes escalas de tempo, e o sistema mental responde com diferentes retardos, de uma maneira simplificada, a atmosfera leva dois meses para responder, por exemplo, a pressão de radiação solar. Nós estamos agora chegando no solstício de inverno, é o dia que o menos recebe calor no hemisfério sul, mas não é um dia mais frio, vai demorar mais um mês e meio. Só que no oceano demora 500 anos. 
nasce Deus do planeta mil, há ah, cem mil anos. Na crosta, alguns milhões de anos. Isso tudo está junto. Então, interpretar a história do clima e a sua variabilidade é muito mais difícil do que parece. Né? E é bom você saber que, olha aqui, ó, nas idades dos gelos, isso foi, foi a visão dos últimos 30 anos que mudou toda a visão simplificada que muitas vezes algumas pessoas não entendem, querem falar em quatro glaciações. Não, só nos últimos 3 milhões de anos nós tivemos 23, 27 ciclos glaciais e interglaciais. Ou seja, nós como espécie evoluímos durante essa, essa na escala geológica, a rápida variabilidade climática. Variações de temperatura média do planeta entre 6 a 9 graus centígrados em 50 a 100 mil anos. Isso é muito na escala de tempo geológico. E é claro, desde então, nos últimos 60 milhões, o sistema climático, como geral, está decaindo. Isso é dado indiretamente por razões de isótopos tá? nas rochas sedimentares. Só que se vocês pegarem, por exemplo, os últimos 400 mil anos, eu vou ter... aqui nós temos duas escalas. Esse aqui eu vou voltar mais adiante. Isso é a variação da, da concentração do CO2 no elemento, de óxido de carbono. 1, 12 graus de estufa. E aqui de temperatura atmosférica. Zero seria os últimos 10 mil anos. Né? E vocês vão ver que temos, tivemos períodos mais quentes e mais, frio, mais, mais, quentes e mais frios ao longo desse período. Né? O que, que eu estou mostrando nesse gráfico, o objetivo dizer? Nós temos uma variabilidade natural no clima. Essa variabilidade é muito maior do que nós estamos observando, é claro, a, nos últimos 50 anos. Mas tem um ponto que as pessoas, alguns não gostam de falar, é que é uma escala de tempo muito claro. é? Eu vou enfatizar que a preocupação hoje de quem trabalha com a variabilidade climática não é se, a, se essa variação climática vai ser mais intensa, o maior do que já foi no passado, sim a velocidade que ela está ocorrendo. E isso vem também a questão de adaptação, não só de espécies, mas também da própria sociedade como um todo, a rápidas variações ambientais, mas no caso que eu estou falando, das variações climáticas. Né? Se nós detalharmos, hoje nós já temos condições, olha aqui, os últimos 10 mil anos, ou assim, isso aqui foi o final da última idade do gelo, nós vemos que mesmo assim o clima, que antes era considerado relativamente estável, tem a sua variabilidade. A variabilidade dessa nós sabemos que às vezes a temperatura média do planeta é um grau, um grau e meio. É, inclusive alguns efeitos que nós chamamos de efeitos, não diria catastróficos, mas muito rápidos, que nem esse que ocorreu há 8.200 anos atrás. É? E isso representou uma, uma rápida queda em algumas décadas na temperatura média do planeta. Muito mais do que 2, 3 graus centígrados. Essa diferença entre aqui e o auge da atividade do gelo, que não está aparecendo, é estimada entre 8 a 9 graus centígrados. Bom, daí vocês podem perguntar, bom, mas tudo que se fala tudo que de variação climática, de... e aí nós temos que, uma coisa que eu sempre sou, sou contra, eu tenho alertado, eu tenho dado uma palestra para jornalista, o hype mediático vai levar cedo ou tarde, principalmente para o leigo, aquela o hype mediático sobre o mudança do tempo. Uh, vai levar um tio, uh, uma reação normal de psicologia de grupo, que é, pô, se, se isso é uma catástrofe e disseram que ia ocorrer amanhã, então não vai ocorrer nada. Né? É um tipo história Pedro Lombo, né? Olha o Lombo, assim, ó, olha o Lombo, até que quando o Lombo vier, já é. Né? Então vamos lá o efeito de estufa. Não é questão, e aqui eu estou falando de, de propósito, eu sei que houve algum... Ao, ao, durante as últimas semanas e sempre ocorre, aproveitando esses eventos ambientais, alguns grupos de negacionistas mostram a bandeira e dizendo que tudo aqui é uma grande conspiração, ou que a comunidade científica está... lá sei o que, ganhando dinheiro que eu aceito é? ah, Bom, a primeira coisa vamos entender que o efeito estufa é um processo natural. Ah, então, o que é o efeito estufa? O efeito estufa é a capacidade de alguns gases não serem transparentes à radiação emitida pelo planeta Terra. Eu não botei ali, mas basicamente nós recebemos do Sol radiação curta. Visível. Nós evoluímos no visível, né? Observando o visível. Radiação um comprimento ao redor de 4, 5, 0,5 micro. Qualquer corpo ao receber energia, vocês também absorvem, esquenta e emite energia, mas emite em outro comprimento de onda. A Terra tem temperatura média ao redor de 15 graus centígrados. 
não é que nem o sol que está a 6 mil graus centímetros. Então a Terra emite radiação no comprimento de onda infravermelha. Infelizmente, este planeta tem uma série de gases naturais, inclusive o vapor d'água, que é uma dificuldade que nós ainda temos para colocar nos modelos, mas esses dois, o NO2O, o dióxido de carbono metano, que tem a propriedade de dificultar a passagem da radiação uh, infravermelha. Não é que ela não vai passar cedo tarde, ela vai para manter o equilíbrio térmico do planeta, mas isso, isso faz que atenue as variações de temperatura e e também que o balanço energético se ocorra numa temperatura da superfície do planeta um pouco mais alta. É? Esse é um fenômeno conhecido há muito tempo. Toda a base da teoria do clima foi trabalhada durante 100 anos em cima da questão do efeito de estufa e mais importante sobre todos. Nós sabemos que se não tivesse esses gases por modelamento, por, 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 por experimento que a temperatura do planeta seria ao redor de menos de 16 graus centígrados. Nós teríamos uma situação ambiental totalmente diferente. Vocês notem que até agora eu não falei em, em impacto antrópico, em efeito estufa artificial e simplesmente o um processo natural. Infelizmente eu estou gargalhada cada vez que é. o efeito estufa criado pelo homem está aumentando. Eu, pelo amor de Deus. É. E aí começa, e, e lembre-se, quando você fala de informações erradas na imprensa, também tem a que vai explorar. Então nós temos uma diferença de 30 graus centígrados na temperatura média do planeta, na superfície do planeta, devido ao efeito estufa que é natural. Né? Mas, evidentemente, nós sabemos que, tá, pós atividade industrial, nós começamos a jogar mais esses gases na atmosfera. Então nós vamos falar, o que é correto é efeito estufa intensificado. Mais gases estufas na atmosfera, maior a concentração, maior a absorção de radiação infravermelha, maior essa temperatura. E essa temperatura não sobe eternamente. Ela, por, por física, a gente sabe que sempre sobe até ela atingir um ponto de equilíbrio entre a energia que tem o Sol e a energia que vai para o espaço. Conservação de energia. Hã? E esses, então, o que, que nós fizemos? Temos os gases naturais, que nós aumentamos a produção, e temos os gases que nunca existiram antes da atividade industrial, principalmente produzidos pós década de 50, que são uma série de gases que até estão relacionados com outros processos, mas diretamente não estão envolvidos com a questão da intensificação do efeito estufa. Então, esse, isso por acaso é que outro falecido protocolo de todo, eu diria, estava tentando controlar a emissão desses gases, fazer o que? Teto, cotas de produção desses gases. Evidentemente isso envolve a questão, em, chega aquela questão que é questão de decisões políticas e não científicas de como nós vamos dividir o custo disso. É? Ah, então, até o ozônio, o bom ozônio na estratosfera, entre 18 a 50 km de altura, era a atmosfera, ou seja, que é o e é um gás estufa. Então essa é outra questão que a gente tem que, quando perguntar é, em ciências uh, do espaço Terra, em que parte desse espaço? Algo que pode ser benéfico em uma, uma parte da atmosfera e outro não pode, pode ser ruim. Né? Então, essa é o que a gente fala em efeito estufa intensificado, é colocar mais gases na, que já existiam na natureza e colocar gases artificiais que não existiam, evidentemente, que intensificam aquele processo do efeito estufa. Né? Então, nós falamos em efeito estufa, intensificado. Então, agora, o termo correto é esse, efeito estufa intensificado. Né? Com essas contribuições, de que nós sabemos quem está contribuindo o quê. E 70% da contribuição para a intensificação do efeito estufa é do dióxido de carbono. É o metano e NO2 também uh, produzem as fontes ditas artificiais estão aqui, tá? existe essa produção, essa produção é medida, tá? e aí vocês podem fazer a pergunta, quais as evidências do aumento artificial de concentração de gases de estufa? Nós temos as medidas, geralmente o que se apresenta é isso, lá no Mano Lula, aqui em cima do vulcão, que foi a primeira estação, mas os negacionistas não gostam de mostrar isso, tá? que é um da pesquisa antártica, que é o um, é um sítio mais isolado do mundo, que é o polo sul geográfico. Onde, a questão, onde nós temos exatamente a mesma curva. 
Ou seja, isso aqui é um sinal global. Ou, não sei se vocês acham que tem alguma fonte poluente, estável, aumentando no meio do no polo sul geográfico. Só para dar uma informação para vocês, nós temos agora uma estação a 600 km de lá, que eu, que eu fui líder na colocação, que é a Pelsera 1, e estamos indo nas mesmas concentrações. Né? Hoje nós batemos, esse ano, 390, 392 partes por milhão lá da Pelsera 1, que é a mesma medida no Polo Sul. Eu só enfatizo que isso aqui está começando, esse ano, baixou a 395, tem algumas medidas começando a dizer 400, mas não é uma média. Provavelmente a média de 400 vai chegar em 2015. 2015, 2016. Mas olha aqui que eu tenho medidas só de 57, 58. Se eu mostrar para político ou para a gente que quer rodar, vai, ah, não tem dados. É? Bom, eu vou resolver essa falta de dados exatamente com a ciência, com a ciência que eu trabalho, que é a glaciologia. É? Ah, indo tanto na Groenlândia como na Antártica, onde concentra 96% do, da massa de gelo do planeta, sendo que 90% está na Antártica. Nós vamos usar uma, uma técnica que é uma técnica de paleoclimatologia, que nem a dendrocronologia, né? que é outra técnica, as como os sedimentos de fundo oceânico. Mas hoje em dia a melhor técnica em termos de precisão, devido à resolução, é os testemunhos de gelo, que nos dão, em alguns casos, até detalhes sazonais sobre a variabilidade do clima até 800 mil anos atrás. E basicamente, vocês podem ver aqui, temos as camadas de gelo e neve, nós vamos lá no interior da tarde, perfuramos, Coletamos um cilindro, que é o testemunho de gelo, fazendo uma série de análises químicas e é bom lembrar que ele está registrando toda a química da atmosfera, tanto no cristal de gelo, mas também com micropartículas, inclusive aqui, por exemplo, um exemplo uma erupção vulcânica, vai deixar a cinza vulcânica, e mais importante, nas bolhas da atmosfera retidas nos testemunhos de gelo. Né? Então, vai, se leva para o laboratório, aqui é um corte, uma sessão fina mostrando as bolhas, palha, atmosfera, os gases são extraídos, em trituração é feita análise pra, sem derretimento, para não haver reação química, porque esse gelo nunca derreteu. Tá? Ele foi retirado, cortado e no estado sólido a gente tira os gases e, e mede o CO2. E aí começa a se obter algo interessante. A mesma curva do metano, que eu aqui. Tá? Fica claro que a oscilou de 280 partes por milhão no período pré-industrial e aí, ó, dispara. Né? E já estamos fora da escala aqui, né? Isso é no 2000, hoje nós estamos batendo aqui mais ou menos quase 400. A pergunta é se a gente poderia voltar ao, no tempo e, é claro, o registro mais novo que nós temos é uma estação chamada Domo C, então, é um poço de 3.200 metros de profundidade que nos deu 800 mil anos de dados. Nós vamos chegar até um milhão e meio de dados, no máximo, por essa técnica, porque o gelo mais antigo já foi para o mar. Tá? Mas o que, que vocês podem ver aqui que é importante? Um, nós temos a concentração de dióxido de carbono, a concentração de metano, e, a, e aqui a variação de temperatura que é obtida pela razão de isóforos e da terra, hidrogênio, e a variação em relação ao presente. E é claro, a primeira coisa é teve períodos mais quentes do que o presente. Segundo, períodos muito mais frios do que o presente durante esses 800 mil anos. Tem algo interessante que, se alguém aqui da Comunidade já vai ver, que tem um ciclo, que é o ciclo de, das idades de gelo, 100 mil, 10 mil, 100 mil, 10 mil, 100 mil, 10 mil, muito claramente marcado. As nossas, a, a, o, o período que nós fizemos, que é esse, que é o, esse, esse glacial, é, tem um tem gravar 10 mil anos, mas alguns ocorreram muito mais. E outra coisa é que os gases, os dois gases estufas oscilam com a variação de temperatura do planeta. É claro que na natureza quem, quem rege o que é a temperatura do planeta que está regendo os gases, porque isso é a produção natural biológica. Períodos quentes interglaciais tem maior CO2 e CH4 na atmosfera. Períodos frios tem exatamente o contrário. Só que tem um senão que não se fala. Nos últimos 200 anos nós rompemos essa, esse ciclo. Os gases de estufa estão aumentando antes da temperatura. Outra informação importante para quem mente. Então, a concentração de óxido de carbono é a maior nos últimos 800 mil anos. Né? Para dar uma ideia, né? que, que vocês já falam, tem que aumentar, CH4 aumentou 150% e o metano 40% desde o início da, da Revolução Industrial. 
aumentamos a concentração desses gases de estufa. Isso intensifica que estufa é uma consequência do aquecimento da atmosfera. Eu não gosto de fazer falar o termo aquecimento global, porque global é uma média, média desconte variabilidades regionais, locais, mas nós sabemos que em, em média um momento de 0,2 que é o centígrado de 150 anos, sendo que 0,2 uh, onde me perguntaram zero hora, ó, zero, sei que 0 horas, 0,2 ocorreu desde a Rio mais 20. Né? Ou seja, nós estamos vendo um aumento. E aqui, ó, ela tendencialmente aqui se estabilizou. Isso não quer dizer que não está, a temperatura não está normalmente quente e que não vá aumentar nos anos que vem. Pode ser que até de ocorrer um, um esfriamento, nós temos variações naturais ocorrendo. Temos os ciclos solares em cima disso, etc. Cabe ao cientista remover o que é variabilidade natural e o que seria artificial. Todos os, todos os registros feitos por vários grupos independentes apontam as mesmas tendências dos dados todos que nós temos. É? Na Antártica é até maior esse aumento, em alguns lugares eu, eu, eu enfatizo que tem alguns lugares que estão até esfriando, em outros lugares o aumento da temperatura média de 50 anos foi de 3 graus centígrados. Então, em média, a atmosfera anual do globo aumentou. Alguns chamam isso aquecimento global. Eu gosto de mostrar isso aqui, uma, uma série de modelos que correram. A variabilidade climática sem intensificação do efeito estufa, que estaria nesse, 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 nesse azul. A variação climática com efeito estufa e a curva e a linha preta é o observado. E em todos os casos, o observado está mais próximo com os modelos que incluem o um impacto antrópico na intensificação do efeito estufa. São modelos matemáticos, têm as suas limitações, não, não são a realidade, são tentativas de representação da realidade. Modelos são modelos. Né? Só que, mais um fator enfatizando, olha, está mais perto disso do que isso aqui. Então, é, vai, vai começando com ciência, a gente vai montando evidências. Né? Outra questão que eu posso falar é o gelo do planeta. É bom vocês lembrarem que nós temos vários gelos. A, a criosfera, a massa de gelo do planeta, é muito mais diversificada do que vocês esperassem. E 90% desse gelo nos continentes está na Antártica. E do lado nós temos o mar congelado. Né? Isso aqui é um absurdo, volta e meia eu vejo esse número saindo na imprensa, calota, eu detesto quando falo que a gente das calotas polares, porque mesmo esse termo não existe. Né? É um absurdo. O que nós sabemos é que só 0,7% do volume do gelo do planeta está derretendo, que é o gelo mais ameno, perto do ponto de fusão. O que parece existe gelo frio e gelo quente. Tem gelo na Antártica que está a menos 60 graus, não vai derreter com aquecimento de 4, 5 graus. Só que nós estamos observando, essas áreas vermelhas elas estão perdendo rapidamente gelo. Nós temos um monitoreamento da Sociedade de Glaciologia há mais de 140 anos. Nós sabemos muito bem o que está ocorrendo. Nós temos uma série e nos últimos 30 anos, evidentemente, nós temos sensoriamento remoto que dá uma, uma cobertura global. Né? Mas enfatiza, 0,7% de todo o volume. Isso representa, no máximo, se derreter todo esse 0,7%, um aumento de um metro no nível do mar. Esse seria o caso mais catastrófico. Então, todos os cenários que nós temos, considerando as médias, indicam um aumento no nível do mar entre 25, 20 centímetros até um metro no máximo. Então, mais do que isso. É claro, ambientalmente tem impacto enorme, Social, socialmente mais ainda. Tá? Isso aqui está sendo revisado. Na verdade, você acredita que entre 40% e 50% é derretido de geleiras e o gás da expansão térmica do mar. Mas os dois são componentes do aumento do nível do mar. Agora eu quero falar uma coisa, nós estamos observando um fenômeno que nós erramos, esse foi o tipo de caso que nós erramos para menos. O gelo, o mar congelado do Ártico, começou, fazem pouco mais de 10 anos, a decair muito rapidamente. Isso é a extensão mínima do gelo marinho no auge do verão. O, o mar congelado expande e contrai, expande e contrai, expande e contrai. É claro que no inverno ele vai até o sul, muitas vezes ele vai ao sul, aqui da Groenlândia, ao sul até a labrador, etc. Mas o que nos interessa, e a pergunta é, será que o mar congelado ia, vai desaparecer no auge do verão? Os, o, você não vê que nos últimos seis anos o negócio pegou uma velocidade? É, e nós, o 2011 foi o mínimo que de, desde 2007. Isso representou uma redução de 7 para 3,5 milhões de quilômetros quadrados. Uma área muito grande que de repente não, não tinha gelo mais. É? 
trancou esse aí, mas basicamente uma das grandes preocupações é que tu muda o que a gente chama o B do planetário, a cor do, do planeta, no caso do, na parte do Ártico, isso absorve mais energia porque vai perder um branco e, e se tornar a cor do oceano que absorve muito mais energia. Isso tem consequências ambientais, esse tipo de mudanças, algum, algumas espécies mais do que outras, né? mas essa espécie é só uma espécie símbolo. O mais importante, evidentemente, é sempre o fitoplâncton e a, cadeia alimentar, a base da cadeia alimentar. Mudança de cor do oceano, rápidas modificações das fontes de alimentos e rotas de migração, maior aporte de calor. Uma, e o Ártico aquece mais ainda. Hã? Ou seja, essa cadeia aqui é muito mais complexa do que falar só de ursinho polar, que é uma espécie que nós temos que cuidar, evidentemente, mas tem coisas muito maiores envolvidas. Hã? Só uma coisinha, que aí o eu o cientista físico fica bravo, isso não afeta o nível do mar, né? Não é a geleira que está em cima do continente, isso é mar congelado, ele pode desaparecer. Velho Arquimedes, física, eu acho que não é nem do ensino médio, é do ensino fundamental. Né? Sem que não se lembrou disso, eu tenho um copo d'água, se eu jogar gelo, aumenta o volume. Agora, se o gelo já está dentro da água e derrete, não muda o volume. Né? Então, o mar congelado está desaparecendo no Ártico, mas não está afetando o nível. Né? Cuidado com os absurdos de aí. Algo que nos preocupa muito mais em termos de mudanças climáticas globais é que, não sei se você sabe, que a maioria do carbono não está nas florestas. Né? Ele está no permafrosto, que é o solo congelado. E o permafrosto e o solo congelado do Ártico está descongelando na forma de metano que ele está. Aí né? liberando muito metano. Então o que a gente pode chegar à conclusão? que eu disse agora. O efeito estufa é um fenômeno natural, ele, ele, sem ele nós não teríamos a vida como nós conhecemos e a evolução. Nós temos variações climáticas naturais ocorrendo em cima disso, uma intensificação do efeito estufa e, é claro, uma intensificação uh, desse aumento de temperatura. E o que nos preocupa é que essas, mu essas mudanças são muito rápidas na química atmosférica, pelo menos nunca visto antes nos últimos 800 mil anos. E com isso a temperatura está aumentando também muito rápido. Então é a escala. Ah, se daqui a 10 mil anos. Bom, daqui a 10 mil anos é uma história. Hã? Hã? Então a velocidade que esse processo está ocorrendo. Propaganda, se quiser conhecer mais sobre o caso da Antártica, esse, esse livro nós lançamos no final do ano. Ah, eu tenho mais outras transparências, mas eu deixei isso parado por causa da polêmica. Então. Como eu não trabalho no Ártico, muitas vezes uma cagelada, isso não pode acontecer para mim. Na verdade, a gente não tem isso. Obrigado pela atenção.